హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ సో మనం పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్లో ఆ పవర్కి ఆ హీట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ మనం వాడి ఆ హీట్ని ఎలా మనం లిబరేట్ చేసుకుంటాము సో జనరేట్ చేసుకుంటాము అనేది మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము సో పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్లో బేసిక్ టైప్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము ఈ క్లాసిఫికేషన్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాము సో ఈరోజు మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఫస్ట్ వీడియోలో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అండ్ మిగతా ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అండ్ మన ఛానల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ వేరే కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి వాళ్ళకి తప్పకుండా యూజ్ అవుతాయి అండ్ అదేవిధంగా మీరు కానీ ఇన్ కేసు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకున్నాము న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం అందులో ఫిజన్ అంటే ఏంటి ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి సో ఫిజన్ ఎందుకు ఎక్కువగా పవర్ ప్లాంట్లో యూజ్ చేస్తారు సో ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేయరు అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ గురించి ఎనర్జీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము అండ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ థెర్మల్ ఎనర్జీ సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో థెర్మల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో చూద్దాం థెర్మల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎ కనెటిక్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇది రెండు కూడా ఉంది ఈ థెర్మల్ ఎనర్జీలో కనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ర్యాండమ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఐటమ్స్ ఇన్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఏవైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క కదలికను బట్టి దానిలో కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది సపోజ్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం సో అందులో మనకి థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఓకే సో అప్పుడు ఆ ఆటమ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా కదులుతూ ఉంటాయి సపోజ్ ఒక రాడ్ తీసుకున్నాం మనం దాన్ని బాగా హీట్ చేస్తూ ఉన్నాం బాగా ఎక్కువగా సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువగా హీట్ చేసామో అక్కడ ఏమవుతుంది దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి సో దాని యొక్క మూమెంట్ అనేది ఆటమ్స్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అదే మనకి ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే దాని యొక్క ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదే మనకి కైనెటిక్ అవుతుంది లేదా అలాగే ఉంచితే అది పొటెన్షియల్ అవుతుంది సో ఇలాగా దాని యొక్క టెంపరేచర్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది ద కైనెటిక్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ర్యాండమ్ మైక్రోస్కోపిక్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది థర్మల్ ఎనర్జీ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఆ ఏదైతే ర్యాండమ్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎనర్జీ అంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి కనిపించకపోయినా లోపల దాని యొక్క థర్మల్ వల్ల దాని యొక్క హీట్ వల్ల ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అదే మనకి థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లోపల అనేది ఉంటుంది సపోజ్ మనం ఒక రాడ్ని తీసుకొని ఎండలో పెడితే దానికి హీట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఆటమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి దాని యొక్క మూమెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఏ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎనర్జీ హీట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఓషన్స్ సో ఇది ఎక్కువగా సముద్రం ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది ఈ హీట్ ఈ థర్మల్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఈచ్ డే ద ఓషన్స్ అబ్జర్వ్ ఎనఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది సన్ టు ఈక్వల్ ఎనర్జీ కంటెంట్ ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ బిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యారెల్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ సో ఇది ఎంత హీట్ తీసుకుంటుంది అంటే సన్ నుంచి ఆ ఓషన్ ఎంత తీసుకుంటుంది అంటే టూ ఫిఫ్టీ బిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యారెల్ ఆఫ్ ఆయిల్ అంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అది తీసుకుంటుంది ఏ దేనివల్ల ఆ హీట్ తీసుకొని ఆపరేట్ అవుతుంది ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ కన్వర్జేషన్ సిస్టమ్ సో మనం రిఫర్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్నే మనం ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ కన్వర్జేషన్ సిస్టమ్ అంటాం అనమాట అంటే డైరెక్ట్గా హీట్ ఆ ఓషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల అన్ని బ్యారెల్ ఆఫ్ ఆయిల్ అంటే ఆయిల్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ మనం హీట్ అనేది తీసుకుంటుంది ఇది థర్మల్ ఎనర్జీ గురించి నెక్స్ట్ కెమికల్ ఎనర్జీ సో కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో ఎక్కడైతే మనం కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఎనర్జీ వచ్చిందో దాన్ని మనం కెమికల్ ఎనర్జీ అంటాం ఇన్ విచ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ సో కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది మనకు ఎలా రిలీజ్ అవుతుందంటే
విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్ ఏ కెమికల్ ఎనర్జీ దాన్నే మనం కెమికల్ ఎనర్జీ అంటాం సపోజ్ మనకు ఒక రియాక్షన్ జరిగింది మనం రెండు కెమికల్స్ కలిపినప్పుడు ఒక హీట్ జనరేట్ అయింది సో ఆ హీట్ జనరేట్ అయిన ఆ హీట్ని మనం ఏమంటాం అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ అంటాం దీనివల్ల ఆ హీట్ వచ్చింది రెండు కెమికల్స్ మనం రియాక్షన్ జరగడం వల్ల వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం కెమికల్ ఎనర్జీ అన్నాం ఈ కార్ బ్యాటరీ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ బ్యాటరీ అనేది ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ టు ఏ స్టార్ట్ ది కార్ సో మనం ఏం చేస్తామో ఆ కెమికల్స్ అనేవి అందులో పోస్తూ ఉంటాం ఆ బ్యాటరీలో సో పోయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది సో ఎప్పుడైతే జనరేట్ అయిందో కార్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఒక కెమికల్ ఎనర్జీ వెన్ ఏ ప్లాంట్ గోస్ త్రూ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోటీసిస్ వాట్ ప్లాంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ మోర్ కెమికల్స్ ఎనర్జీ అండ్ ద వాటర్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఇది ఒక సపోజ్ మనం ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఫోటోసింథసిస్ ఉంటుంది కదా సో ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి ఏదైతే సన్లైట్ ద ఆ లీవ్ మీద లేదా ఆ ట్రీ మీద పడి ఆ లీవ్ మొత్తం ఆ సన్లైట్ని తీసుకొని దానికి కావాల్సిన ప్రొడక్షన్ మొత్తాన్ని అది తయారు చేసుకుంటుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఈ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని సో ఇది కూడా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ సో కెమికల్ ఎనర్జీ మనకి రిలీజ్ అవుతుంది కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ టు మేక్ మెడిసిన్స్ అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్ట్ పవర్ ఫ్రమ్ ది గ్యాసెస్ సో ఇది ఎక్కువగా మనకి ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది ఎందుకంటే కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి అండ్ ప్రొడక్ట్ పవర్ ఫ్రమ్ గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ నుంచి ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది కెమికల్ ఎనర్జీ ఓకే నెక్స్ట్ రేడియంట్ ఎనర్జీ సో రేడియంట్ ఎనర్జీ ఏంటి అంటే రేడియంట్ ఎనర్జీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ దట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ ఏ రేడియో వేవ్స్ దట్ మెనీ బి థౌజండ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ లాంగ్ గామా రేస్ విత్ వేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ అంటే మనకి రేడియేషన్ అంటారు కదా సో రేడియంట్ వేవ్స్ ఉంటాయి సో దానివల్ల వచ్చే ఎనర్జీని మనం రేడియంట్ ఎనర్జీ అంటాము సో ఇందులో మనకి గామా వేవ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్ఫా వేవ్స్ ఉంటాయి బీటా వేవ్స్ ఉంటాయి ఇలాగ మెనీ వేవ్స్ ఉంటాయి సో ఇవి ఏంటి విత్ వేవ్ లెంగ్స్ ఆర్ షార్టెస్ మిలియన్ మిలియన్ నాత్ సో టెన్ టు ట్వెల్వ్ హాఫ్ ఏ మీటర్ అనమాట సో ఇది ఒకసారి చూడండి ఈ రేడియంట్ ఎనర్జీ సో రేడియంట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఏ కన్వర్టెడ్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ సో మనం ఈ రేడియంట్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో అది దాన్నే మనం ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సపోజ్ మనం ఈ రేడియేషన్ సూర్యుని నుంచి వస్తుంది కదా సో సూర్యుని నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ వేవ్ లెన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా లీవ్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఆ ఫోటోసింథసిస్ జరిగి దానికి ఎనర్జీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ ఎవర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ మాస్ హ్యాస్ ఏ పొజిషన్ విత్ ఏ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ సో ఎక్కడైనా ఒక మాస్ ఉంటే సపోజ్ ఇది ఒక మాస్ ఉంది దీనికి ఒక బరువు ఉంది సో ఈ బరువుకి ఒక ఫోర్స్ యాడ్ అయితే అది మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవుతుంది ఎగ్జిస్ట్ వెన్ ఎవర్ సో పొటెన్షియల్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎగ్జిస్ట్ వెన్ ఎవర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ మాస్ సో అది మాస్ కలిగి ఉండి హ్యాజ్ ఎ పొజిషన్ విత్ ఏ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ సో అది ఒక ఫోర్స్ ఫీల్డ్ దాని మీద యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే సో దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉన్నట్టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈస్ గివెన్ బై ద రిలేషన్ పిఈ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ వేర్ పిఈజి ఎనర్జీ ఇన్ జౌల్స్ సో ఆ పిఈ ఏంటి జౌల్స్లో ఉంటుంది ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ జిఈ అంటే గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అండ్ హెచ్ ఈజ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ గోస్ సపోజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటే దానికి ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అదే గ్రౌండ్లో ఉంటే దానికి ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది సో అది హైట్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అందుకే పిఈ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ సో ఏదైతే మోషన్ వల్ల అంటే దాని యొక్క మూమెంట్ వల్ల వచ్చిందో ఆ ఎనర్జీని మనం కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటాం అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్ వెన్ ఎ
देर ईज देर आर् डिफरेंट फार्म आफ कैनिटिक एनर्जी सो अवेटी डिफरेंट डिफरेंट कैनिटिक एनर्जी उ अभी वैब्रेषनल वैब्रेषनल कैनिटिक एनर्जी विच ईज दि एनर्जी ड्यू टू वैब्रेषनल मोशन सो वैब्रेट अव वे मोशन वाल वे एनर्जी वैब्रेषनल एनर्जी अटा अंड रोटेट अवे एक्ट लेना रोटेट अव वे एनर्जी रोटेषनल मोशन एनर्जी अटा ओके अंड ट्रांजाशनल विच ईज एनर्जी ड्यू टू मोशन फ्रम दि लोकेशन टू अनदर लोकेशन सपोज इकडन आबजेक्ट फोर्स सो इन अड़क की ट्रांजाशन अो अदी कैनिटिक एनर्जी द ईक्वे फर् कैनिटिक एनर्जी सो इंद मन पी ईक्वल टू पोटनशियल एनर्जी की पी ईक्वल टू एम जी हेल्ला कैनिटिक एनर्जी की हाफ एम वि स्क्वे सो इंदो एम अटे मास् वि अटे वेलासीटी ओके सो इध मेन मन की कैनिटिक एनर्जी एंट पोटनशियल एनर्जी एंट थर्मल एनर्जी एंट कैमिकल एनर्जी एंटे एंटी सो मे अर्थम डाउट्स उसे अड़कें मैं चानल सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् अंडर्जी अंटे अंड क्लासफिकेशन आफ एनर्जी गुरी तेसको सो इंका एवं डाउट्स उठा अड़कें फाइव हड्रेड प्लस वीडियो अवी चूँ अन्नी वीडियो की कामें लैकल चयी ये वीडियो की कामें लैकल वस्तो आ टाइप आफ वीडियो अंड स्लैक् शेर अकौंट प्रजेशन अभी उठाई अंड अदे विधि मन की इंस्टाग्राम अकौंटी सो अंदर रेग्युर् अडेट्स वस्तू उ थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग